Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motorz. Si vous nous suivez de façon assidue, vous savez qu'il y a quelques semaines j'étais à Munich pour découvrir le nouveau BMW iX. Gros SUV 100% électrique de BMW que j'ai essayé d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'essai, je vous mets le lien soit ici, soit ici, je ne sais pas où exactement. Mais en tout cas, il vous suffit de cliquer pour regarder l'essai. Sur place, j'ai fait la rencontre de Jean-François Bidard qui est chef produit chez BMW à Munich et qui a participé à l'élaboration du BMW iX. J'ai donc sauté sur l'occasion pour un petit peu discuter avec lui et lui proposer de nous parler en détail de ce modèle puisque il est quand même le mieux placé pour nous en parler. Il a d'ailleurs en fin de vidéo un petit message à passer aux réunionnais et euh, au club M Réunion. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Je ne vous embête pas plus, bon visionnage. Les amis, on se retrouve devant pas un, mais deux BMW iX avec Jean-François Bidard qui est euh, responsable produit chez BMW. Comment allez-vous Ça va très bien, je vous remercie, impeccable. Ok, on a la chance d'être avec vous parce que vous connaissez ces deux véhicules, enfin ce véhicule sur le bout des doigts normalement Tout à fait, oui. Bon, très bien. Et on va regarder un petit peu euh, bah, le travail qui a été effectué euh, en profondeur sur, sur certains éléments. De prime abord, qu qu'est-ce qu que vous souhaiteriez nous dire sur ce véhicule de particulier Alors déjà, je vais juste dire un petit mot personnel. Ça fait très longtemps que je n'ai pas présenté une voiture en français et j'en suis ravi de le faire pour les, les personnes à La Réunion. Donc, euh, un petit coucou à vous. Et euh, donc, euh, en effet, il y, y a plusieurs euh, bons, bons éléments intéressants. Et dans un premier temps, ce qui est important de savoir sur cette voiture, avant même de regarder des détails, c'est que c'est une voiture qui a été développée, certes pour faire une voiture électrique, mais surtout pour que le, le développement durable soit au cœur de sa fabrication depuis le début. Donc il y a tout un système qui permet à l'usine par exemple d'être autonome complètement en, électrique, en électricité pardon, et on utilise également de, de l'eau, de ressources naturelles afin de pouvoir faire tourner l'usine. Donc euh, il y a tout cet aspect là qui est en amont euh, pour la production. Et évidemment on utilise aussi une partie de matériaux déjà recyclés euh, qui équipent la voiture, euh, que ce soit sur des plastiques ou de l'aluminium par exemple. Et à la fin, pour donner une voiture qui est en effet entièrement électrique, donc qui est à zéro émission locale, comme on dit, mais qui apporte du coup beaucoup de plaisir au volant, tel qu'une BMW doit en procurer comme d'habitude, si je puis dire. Et évidemment, on retrouve tout plein d'éléments de personnalisation, parce que comme toute voiture premium, elle nécessite aussi beaucoup de personnalisation pour que les clients puissent là aussi choisir et la configurer. Je sais par exemple qu'à La Réunion, il y a beaucoup de, de finitions M Sport qui sont commandées. Essentiellement. Et donc on a aussi euh, un pack Sport qui est d'ailleurs disponible sur les deux modèles et sur lequel je vous dirai un petit mot juste après. Ah bah, très bien, alors justement, on, pour, pour parler de la confection de ce véhicule, donc on est dans une démarche chez BMW euh, de euh, d'éco-responsabilité de A à Z, pas uniquement une voiture propre, mais vraiment une voiture propre dans, dans le sens du terme euh, de la construction vraiment à son recyclage exactement. Euh, entièrement, donc toute la, toute la chaîne. Tout est pensé vraiment, de j'aime bien votre expression de A à Z, c'est exactement ça. Euh, le but a été de ne pas faire seulement une voiture électrique, mais d'en faire une qui répond à l'intégralité des besoins, au sens du, euh, on va dire, de, à 360 degrés sur la thématique du développement durable associé à l'automobile. Très bien. Bon, alors on va, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on va regarder ces, ces deux véhicules. Euh, on, on commence par lequel alors écoutez, je vous propose qu'on commence euh, par le, le gris tout d'abord, euh, qui se trouve euh, donc juste ici et qui, euh, qui justement euh, a, garde une tonalité sombre, donc on voit moins quelques détails sur lesquels je reviendrai sur le blanc oui. euh, pour la partie pack sport. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un langage visuel qui est complètement différent. Donc c'est vraiment euh, nouveau où euh, les, les feux sont assez hauts, assez fins. Oui. Et on garde pour autant, même si euh, on n'en a pas besoin pour refroidir le moteur puisqu'il n'y a plus de moteur thermique, mais on garde quand même la calandre typique BMW avec cette forme immédiatement reconnaissable qui est en plus une calandre intéressante puisqu'elle a un système d'auto-régénération où euh, si des dégâts euh, par des petits cailloux etc., viennent sur la voiture, on peut, elle s'auto-répare où on peut accélérer euh, le, le, la réparation, si je puis dire, en chauffant, en utilisant l'équivalent d'un sèche-cheveux et autres, pour pouvoir réparer là aussi cette calandre. Ça, ça euh, remodèle le, le, le plastique C'est vraiment une, une récupération automatique oui. qui va venir compenser un, un trou, un impact dans le plastique pour l'affiner et redonner la, la tonalité d'origine. Moi, j'ai parlé vraiment d'un véhicule qui est dynamique. Oui. Euh, est pas, ça, c'est pas uniquement propre au, au modèle sport, c'est vraiment euh, la voiture de façon générale. Oui. C'est une voiture qui est quand même dynamique, on le voit en bas avec, avec une lèvre euh, sur Tout un véhicule de, de, de ce type-là, c'est pas, pas habituel. Non, c'est pas habituel et c'est en effet très marqué en termes de design, mais c'est un design qui sert à l'aérodynamisme, à savoir euh, tout a été pensé pour optimiser le CX. Donc le CX, c'est la valeur qui donne la, la notion de pénétration dans l'air de la voiture, qui est sur ce modèle de 0,25, ce qui correspond à un coupé sportif extrêmement bas, alors qu'on a un SUV de catégorie supérieure. 
Donc c'est extrêmement fort pour aider justement à réduire la consommation d'énergie, donc d'électricité, afin qu'on garde une autonomie tout à fait raisonnable sur la voiture. Et donc c'est possible par le fait que justement la calandre soit fermée notamment, par également euh, euh, l'écoulement de l'air qui passe à travers par exemple ces deux ventes ici, les air breathers, euh, qui viennent limiter les tourbillons autour des roues puisque c'est autour des roues qu'on a euh, les plus grosses pertes euh, à cause du déplacement de l'air euh, avec la voiture. Donc l'air arrive en effet, entré par le devant, sort ici, vient faire un rideau air curtain qu'on appelle autour des roues, et ça réduit les tourbillons. Qui dit moins de tourbillons dit une meilleure pénétration dans l'air et donc moins de consommation. D'accord. D'où aussi les, les, les jantes comme ça qui sont très fermées Exactement. Euh, sur, sur les véhicules Donc ce sont des jantes qu'on appelle air performance, qui ont une pénétration dans l'air qui là aussi favorise l'écoulement de l'air le long de la jante et qui sont aussi allégés pour là encore aller dans le sens euh, de moins de consommation et qui également euh, permettent d'avoir aussi une certaine sécurité pour ne pas venir en cas de choc euh, toucher les parties liées aux batteries pour pas qu'il y ait de risque après un accident éventuellement. Très bien, alors justement je vais, je vais vous interrompre là-dessus, vous, vous avez dit ça, ça allège la voiture, on est sur un véhicule électrique donc très lourd, on dépasse les 2,5 tonnes sur ce, sur ce véhicule là et pourtant je, on va, on va s'approcher, oui. lorsqu'on ouvre la portière, on tombe sur ces éléments-là, donc que vous avez nommé la, la carbon cage, Exactement. la cage de carbone, cage de carbone. Euh, on a des éléments en carbone ici et là, euh, d'où ça vient ça Donc euh, en fait on a repris euh, l'expérience que l'on a eue avec la i3 et la i8 mm -hmm. où on possédait cette possibilité de fabriquer euh, du, du carbone, à savoir du plastique renforcé par le carbone D'accord. Et, euh, et bien que cette cage carbone permet donc euh, à la fois de réduire le poids mmh. mais également d'augmenter euh, les capacités de résistance à des chocs et, et du coup quand on les place à des endroits stratégiques comme justement dans cette, euh, on va dire, on recouvert autour de l'habitacle, on réduit aussi le poids là où il y en a besoin et je pense un exemple, alors vous pouvez évidemment on pas le voir avec la voiture, ouais. mais ce montant là est entièrement en carbone qui grâce à sa rigidité naturelle permet d'être creusé mmh. et grâce à ce côté creusé on élimine le, le poids évidemment donc euh, la, la pièce vous pourriez la faire sauter dans votre main c'est extrêmement léger ouais. et pour autant c'est grâce à elle qu'on garantit la rigidité de la voiture en cas d'accident donc elle et est assez solide à dire. travers ce creux on peut y glisser du coup tout le câblage électronique mais également les, les fluides qui pourraient passer de l'avant à l'arrière par exemple pour nettoyer les vitres mmh. et euh, du coup on gagne de la place et qui dit gagner de la place gagne aussi en, en, en facilité d'intégration des éléments et donc moins de poids là encore dans cette optique de réduire les consommations d'accord on est sur euh, un intérieur qui est sublimissime alors je dis pas ça pour vous faire plaisir hein, même si <rire> ça me fait quand même plaisir euh, ça vous fait quand même plaisir <rire> mais on est sur un intérieur autant la noire est sympa mais ça vous nous l'avez dit c'est personnalisable euh, de A à Z sur cette voiture mmh. mais cet intérieur là il est, euh, il est sublime, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alors justement, c'est en effet un intérieur très intéressant puisqu'il est composé euh, de matériaux déjà recyclés. Donc je ne parle pas de matériaux recyclables, ils le sont aussi évidemment, mais ils sont déjà recyclés pour équiper d'un côté qui est à la fois bicolore et bimatière avec une partie euh, tissu qui est majoritairement issue du recyclage de, vous savez, de petites bouteilles façon canette. Et vous avez également euh, une partie qui euh, paraît complètement en, en façon alcantara oui. et qui est aussi issue de fibres naturelles. Et donc on cumule cette histoire de là aussi respecter l'environnement à travers le choix des matériaux, donc type les fibres naturelles, mais également le choix de matériaux déjà recyclés, de plastique déjà recyclé, qui nous permettent d'équiper donc ici, mais également le, les contreportes. Je vais ouvrir un petit peu. Les contreportes ici, elles sont un autre exemple d'éléments déjà recyclés, mais également les tapis velours qui, euh, je vous laisse juger, sont exactement le, le rendu habituel que vous avez sur un tapis velours, ouais. sauf qu'ils sont issus en fait de recyclage de, de filets de pêche. D'accord, ok. Donc on participe aussi au recyclage de ces éléments-là qui normalement sont à la fin tout simplement jetés et brûlés, etc. Donc là on recycle ces éléments et on en fait les tapis velours. Alors si j'ai bien compris hier lors de la conférence de presse, vous nous parliez de 50% d'aluminium euh, utilisé dans cette voiture, c'est du, du réemploi C'est exactement ça, on appelle ça du secondary aluminium, donc c'est vraiment de, du réusage de pièces en aluminium que nous avons à l'époque produit, déjà recyclées et qu'on remet dans les voitures. Et c'est valable, il y a, par exemple, en termes de plastique, il y a 60 kg de plastique qui sont déjà recyclés et qui équipent les différents éléments, que je, notamment ceux que je vous ai cités, mais il y en a d'autres. Et euh, le, encore une fois, le but étant de s'inscrire dans une démarche profondément durable, qui est pas seulement de faire un voiture qui, une voiture pardon, qui a une, on va dire une consommation propre locale, mais vraiment le cycle de vie complet depuis la production. Et euh, donc c'est vraiment là où est, la, à mon sens, la, la plus-value mais plus-value qui garde quand même des éléments extrêmement euh, premium tels qu'ils sont attendus dans une marque comme la nôtre et j'en veux pour preuve euh, cet élément en cristal que vous avez donc à la fois sur les portes 
pour les réglages de sièges qui maintenant sont, sont sur les portes et les positions de mémoire. Mais également, je vais m'asseoir avant vous, excusez-moi. Ouais, Alors, je vais passer de l'autre côté, comme ça, au moins, ah, ça sera... Très bien. À travers ces, donc, cet élément qu'on appelle le Crafted Clarity mm -hmm. et qui permet d'avoir un rendu cristal complet sur le contrôleur e-drive, mais également sur le, le petit levier qui sert maintenant de levier de vitesse, puisque ouais. comme vous le voyez, le levier de vitesse traditionnel Exactement. a disparu. Mmh. Il est remplacé par ce bouton qui permet de choisir entre les positions. Ouais. Et euh, également la molette qui règle le son, et elle est aussi reprise dans ce, ce format de cristal, avec un, un retour idéal euh, quand on le manipule, mmh. et euh, l'équivalent d'une un, façon coffre-fort dans le ressenti, cran par ouais. cran, et un retour haptique qui est assez agréable. Ça c'est top. Alors on, on va regarder parce que l'intérieur il est, il est incroyable de cette voiture. Ce volant là, c'est qui est le fou qui a eu cette idée <rire> Parce que ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien. L'idée est vraiment partie d'un constat simple. Il faut que le fait que la voiture soit nouvelle dans ouais. sa conception, dans la façon dont on pense la voiture, se voit aussi de suite. Mmh. Alors j'en veux pour preuve l'écran évidemment, ouais, l'écran incurvé qui est tout nouveau, le tableau de bord extrêmement épuré ouais. avec ses matières telles qu'on l'a vu. Mais également le volant c'est quand même ce qu'on a tout le temps évidemment dans la main. Mmh. Et, ou presque tout le temps et qui en tout cas c'est la première chose qui se voit donc on voulait cette forme euh, plutôt futuristique ouais. mais qui pour autant euh, futuristique ne veut pas dire que ça doit pas être agréable pour l'utilisateur donc on a laissé les positions habituelles où on peut avoir les repose pouces mm -hmm. et les, les, les endroits où on tient habituellement volant sont toujours de forme habituelle ouais. pour autant le reste au total change complètement l'atmosphère à bord et c'est vrai que c'est une des choses qui, qui apparaît en premier dès qu'on monte ah, moi j'adore je vous propose tant qu'on est là peut-être mm -hmm. j'y pense en voyant euh, vous voyez qu'on a un toit euh, panoramique qui ouais. Vitré mm -hmm. qui fait toute la largeur de la voiture qui est, on peut pas le voir en pleine journée, mais qui est rétroéclairé euh, pour euh, là aussi jouer sur le jeu de lumière. C'est mm -hmm. le système euh, Skylounge tel qu'on appelle. Il a toutefois une fonctionnalité intéressante qui se passe avec ce bouton ici. Ouais. Et alors, je vous invite à regarder, euh, peut-être à mettre la caméra vers le haut on, euh, et mettez-vous, s'il vous plaît, et si possible, dans une situation où on voit au travers pour voilà. qu'on puisse comprendre. Non, il y a et donc, sur simple pression d'un bouton, instantanément, le toit devient opaque. Ouais. Je ne sais pas si ça rend, si, si on le voit. Rend, parce que Donc, va disparu je vais le refaire dans l'autre sens. Même pression. Ouais. Instantanément, de nouveau, on voit au travers. Mmh. Et ce système-là est vraiment euh, très original et, euh, et change aussi à bord et correspond au niveau de premium aussi qu'on est en droit d'attendre. Alors, comme la vous nous expliquiez hier, parce qu'on vous a posé la question de savoir, mais ça, on peut, ça, ça pourrait se faire automatiquement. Euh, oui. euh, c'est pas, pas difficile, hein, ça peut se faire automatiquement. Mais vous avez dit non, le plaisir qu que ça procure d'appuyer ce bouton, l'effet <rire> magique. Je vous le confirme, euh, l'effet magique, ouais. exactement, c'est aussi primordial et ça participe aussi au, au plaisir d'être dans cette voiture. Ouais. Donc, on essaie aussi de renforcer les moments où il se passe quelque chose de différent. D'accord. Là, on est sorti du véhicule, on continue notre visite. Je vous suis. Eh ben, c'est parti. Écoutez, là, j'aimerais vous parler du, du Pack Sport. Donc, mm -hmm. justement, ce modèle euh, est forcément très, très vendu à la Réunion. Ouais. Donc, il y en a un sur le modèle X et qui se manifeste là aussi, comme traditionnellement chez BMW, par des, des, euh, des éléments qui viennent renforcer le dynamisme en termes mm -hmm. de look. Donc, vous le voyez ici, tous les éléments en noir brillant viennent renforcer euh, l'apparence musclée et sportive de la voiture repris également en noir brillant intégralement sur la partie basse et de l'autre côté avec cette notion de, de, qu'on appelle le shadow line donc avec la calandre qui a l'entourage le, toujours noir, aussi ouais. en noir mmh. et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard également ouais. sur les flancs vous avez des jantes spécifiques qui seront aussi repris que sur les modèles en, en pack sport ouais. avec le long et les, les bas de caisse qui sont aussi en noir brillant mmh. ça intègre la couleur sur les portières ouais. Alors c'est particulier parce que euh, aujourd'hui euh, dans, dans le développement des, des, des véhicules euh, premium, on opte pour, pour le, la poignée rétractable. Là, on est, c est, c est, elle est, c'est une poignée qui est cachée. C'est une poignée intégrée. Exactement. Mais c'est vraiment, c'est un choix de BM de faire. C'est un, un choix d'aller un peu à l'encontre parce ouais. que en fait, on veut aussi que l'usage pour le client soit le plus logique. Et c'est vrai que finalement, quand on vient sur une, une poignée affleurante, il faut d'abord, euh, alors dans certains cas, elle s'ouvre toute seule, dans d'autres, il faut appuyer pour sortir. Ici, on glisse tranquillement la main et il y a une certaine logique qui se dégage. Ouais. Et ça me fait penser, j'en profite d'ailleurs, pour montrer que l'intégralité des portes sur la X ah, ça, sont comme un coupé sans encadrement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc ça renforce aussi le, le dynamisme ouais. et ça la rentre dans une certaine catégorie de voitures parmi euh, aussi les avec les styles liés à la sportivité tel qu'on le connaît. Okay. Évidemment, le soft close est disponible. On l'a vu. La, euh, voilà, la porte se ferme euh, toute seule, sans effort. Et à l'arrière, on retrouve également, euh, pour remplacer les diffuseurs tels qu'on les connaît sur les modèles M-Sport, à l'arrière, on retrouve ces éléments noirs brillants qui sont repris. Et également, les feux sont teintés, beaucoup plus sombres. Oui. Euh, et on ne voit plus la partie rouge que l'on voit sur les modèles qui, eux, ne sont pas en finition sport. Alors, c'est très réussi, hein, cet aspect dynamique. Je, je rebondis là-dessus. Euh... J'ai été très agréablement surpris de voir que ce véhicule qui est imposant, qui est massif, et ça j'en ai parlé dans l'expérience de conduite, où on est vraiment dans un, dans un vrai BM, 
euh, et ben ça, ça ressort aussi sur des points, alors peut-être un peu moins sur le, sur, le, sur le profil que je trouve un petit peu plus euh, consensuel, on va dire. Okay. Mais on a un arrière vraiment très dynamique, très comme dynamique. ça, en arrondi. Oui, tout à euh, fait. C'est, c'est assez Avec les, les épaules assez marquées aussi. Donc ouais, on a épaules. vraiment des. Exactement. C'est, c'est trapu, c'est fort, c'est large. Ouais. Et puis ouais. un avant aussi qui est proéminent, qui, ouais. qui est dynamique. Et je trouve que ouais, le, le, le design, il est, euh, il est vraiment tout réussi. Fait. Et encore une fois, je trouve que le design, il va avec aussi les technologies qu'on met pour le châssis, mm-hmm. notamment les suspensions pneumatiques sur les deux essieux oui. que vous aviez sur le modèle essayé et qui permet là aussi de, de, de tourner un peu plus à plat, de, d'éviter le, les, 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 les débordements. Oui. Et associé à ça, on a la direction active intégrale qui est, vous savez, le système qui permet que les roues arrière mm-hmm. tournent dans le même sens que les roues avant sur autoroute, par exemple, pour doubler plus facilement oui. et sinon dans le sens opposé pour pouvoir mieux braquer quand on est en ville à basse vitesse. Ouais, on a, on a, oui, c'est et ça. C'est, donc c'est ça aide aussi à s'affranchir du gabarit. Ouais. Et euh, donc c'est, c'est vraiment, euh, c'est assez terrible. Mm-hmm. Et donc c'est évidemment disponible sur la BMW X également. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que là aussi pour montrer que la X est différente et que c'est pas juste une voiture normale une de plus, ouais. on a souhaité aussi améliorer le euh, la, on va dire l'émotion qui se dégage de, d'utiliser la voiture. Donc ça passe notamment à travers l'accueil, la, la, l'accès à bord de la voiture et le, le verrouillage, la sortie. D'accord. Et donc la voiture va évidemment reconnaître, euh, comme c'est souvent connu, l'arrivée de la voiture, euh, de la personne qu'on a la clé sur soi, donc mm-hmm. je l'ai avec moi dans la poche. Et une fois qu'elle reconnaît euh, le système, arrive normalement le, le, le tapis lumineux. Alors en plein jour, vous ne le verrez pas, mais je compte sur vous pour intégrer. Alors, donc ça allume, illumine l'accès à bord de la voiture. Vous avez, vous avez appelé ça un tapis lumineux Oui, c'est vraiment le alors, light carpet, D'accord. exactement. Mais c'est un tapis lumineux qui se dégage et qui donne l'accès à la porte avant okay. euh, pour montrer où euh, et comment entrer et accueillir. Et au moment en fait, où cette, ce tapis lumineux s'allume, la voiture commence à préchauffer le siège et les accoudoirs centraux et latéraux des portes oui. afin que quand vous vous sentiez à bord, vous vous sentiez déjà comme chez vous, à la bonne température. D'accord. Donc ces parties-là notamment, mm-hmm. bah, vous voyez, on, ça se sent déjà, sont déjà chaudes. Oui. Et, et on, histoire de prendre une température qui est agréable et qui, euh, alors même dans les pays chauds, ça marche très bien aussi, <rire> ça sert juste à donner ce petit confort d'utilisation où on se dit déjà, oh, je rentre dans mon cocon. Oui. Et donc je vais justement, si vous voulez bien, rentrer dans, dans le cocon. Allez-y. Et dans le, le cocon en question, je suis assis dans un siège qui a un appui-tête intégré oui. dans lequel nous avons intégré les haut-parleurs euh, du système audio. Et j'allais vous poser la question, parce que la Sono, donc, alors on va, on va enchaîner juste, juste oui. je fais cette, cette petite euh, vous en prie. parenthèse, on est sur euh, du Bowers and Wilkins. Tout à fait. Donc, c'est du bon son, c'est... mais oui, alors tout à l'heure bon je me suis permis d'envoyer un petit peu euh, la sauce. Oui je vibrais dans, à l'intérieur de mon siège et Exactement. c'est des sensations assez incroyables. Et c'est, pour le coup, c'est incroyable ouais. et, et c'est vrai que ça permet aussi de continuer à, à faire corps avec la machine, mais pas seulement au sens que de la conduite, mais aussi de l'expérience à bord. D'accord. Et vous ne pouvez pas le voir là aussi en pleine journée, mais quand la voiture nous reconnaît, mmh. la, la lumière à l'intérieur a une certaine tonalité, une certaine couleur D'accord. qui change au moment où je déverrouille la porte et que je l'ouvre, mais qui change encore au moment où moi-même je suis détecté comme étant assis sur le siège. Si bien que l'atmosphère à bord va changer pour accueillir la personne qui monte. D'accord. Et tout fait qu'à la fin, on se sent vraiment comme chez soi. Et tant qu'on est à l'intérieur, euh, il existe une possibilité de personnalisation pour l'intérieur qui est un cuir naturel, donc mmh. pas un cuir issu euh, animal. D'accord. Et ce cuir naturel est traité aux feuilles d'olivier, d'où la, la présence du petit logo ici qu'on retrouve dans plusieurs endroits de la voiture. Ouais. Et ça a l'avantage d'être donc entièrement euh, éco-responsable mais également de garder quand même cette qualité et cette douceur qu'on retrouve automatiquement avec ce cuir sur le tableau de bord, ouais. sur le haut des portes, sur les accoudoirs, sur les portes elles-mêmes. C'est vrai que c'est, c'est, c'est pas au détriment du ressenti, hein. ah, euh, le ressenti non, non. c'est un ressenti premium. Et c'est un ressenti extrêmement premium et c'est repris donc sur le siège lui-même ouais. en étant perforé et ça peut être ventilé et mmh. on intègre euh, les, les surpiqûres aussi assorties au reste pour donner un, à, un cachet extrêmement valorisant à l'intérieur. Ouais. Donc voilà pourquoi je voulais passer de l'une à l'autre. à l'autre. Et ce qui est aussi intéressant, et mais ce sera plus visible, donc je vais le faire dans la foulée avec Allez, vous si vous voulez bien, okay. euh, pour donner là aussi euh, cette notion de, de sofa dans la voiture, c'est-à-dire d'accueil à, comme à la maison. Ouais. Euh, le siège, dans, quelle que soit le, la sellerie, le siège a un débordement comme un fauteuil à la maison pour se sentir euh, agréable jusqu'au bout. Oui. Ça, c'est pour la partie avant. Et pour la partie arrière, on a repris cette euh, notion que j'appelle de débordement. On a repris donc 
sur les parois latérales qui font la jointure avec la porte, on mmh. a repris la jonction, pardon, on a repris du coup la couleur et la matière de la céleri choisie. Ouais. Et ce côté fait vraiment un peu canapé, mmh. et c'est vraiment une idée de, de prolonger l'atmosphère à bord. Et finalement, bah, je vous fais un petit clin d'œil, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de prendre ça pour bouquiner son petit moteur <rire> tranquillement. Et c'est voilà, c'est le un, un, une voiture où il y a cette notion de bien-être, mmh. et ça c'est vraiment important pour nous euh, euh, au développement. C'est top. Ça c'est quelque chose qu'on a qu que que j'ai ressenti moi en tant que, en tant que conducteur, j'ai pas eu la chance d'être conduit, ou du moins si, j'ai été conduit mais pas à l'arrière, c'est vrai que l'arrière on est vraiment dans un, une sorte de canapé, même l'avant, hein. mmh. l'avant on se sent bien, est, on est confortablement installé, les, les sièges sont moelleux, il y a un bon maintien, euh, c'est pas du baquet baquet mais euh, on est quand même sur un véhicule qui, qui, qui tient la route, on est, on est sur, sur vraiment quelque chose de top, alors il y a, il y a des petites finitions sur celle-ci oui. euh, qui sont sympas, tout à je fait. pense notamment à ce, à ce liseré là bronze. Bronze, voilà, donc c'est une nouvelle matière et couleur euh, qui est extrêmement euh, moderne dans la perception et qui est également valorisante au, au contact. Donc ouais. c'est un effet mat, euh, bronze, qui est repris. Euh, donc depuis l'arrière, on voit le, le logo X qui est écrit, qui continue le long de la voiture, repris sur les poignets. Donc ouais. en gros, si vous faites le parallèle à la différence de la version Shadowline noir brillant qu'on mmh. peut voir dans cet exemple qui est repris, etc., jusqu'au niveau, on va dire, des, des triangles de rétroviseur. Oui. Et également, si vous me suivez encore jusqu'au bout, euh, il est repris sur la, la couleur de la partie intérieure des triangles que vous voyez sur la calandre, oui. qui normalement, sinon, reste de couleur un peu gris plus clair, mm -hmm. que vous pouvez voir sur l'autre côté pour, pour comparer. Et euh, cette couleur-là est une personnalisation qu'on ne faisait pas jusque-là, oui. ou très peu, selon certains modèles, et parmi les plus exclusifs. Et là encore, on veut continuer à faire de la différence, et donc on propose ça. Oui. Et évidemment, c'est bien la même couleur que vous pouvez trouver pour les, les reprises à l'intérieur qui sont sur le volant, mais également euh, sur le tableau de bord, sur les, les, au niveau des bus d'aération, à l'intérieur du siège, ou la couleur des surpiqûres adaptées. Alors, petit clin d'œil, vous me disiez, c'est sur, sur, sur le modèle exclusif de BMW, c'est vrai qu'on qu a l'habitude de voir ce... Enfin, l'habitude, c'est un grand mot, mais on, on, a, on voit oui. c est, c est cette couleur sur de la M5 La CS, CS je pense, je crois que vous l'avez essayé. Hyper exclusive. Alors, on n'a pas eu la chance de l'essayer, mais on l'a présentée parce qu'elle est arrivée chez nous à La Réunion. C'était un événement. Euh, ouais. C'est une voiture vraiment très exclusive. Et donc, on, on retrouve bah, ces on petites touches euh, sur ce véhicule-là. Encore une fois, hein, je pense que c'est vraiment... On a une volonté de dynamiser le véhicule malgré son poids, malgré son gabarit qui est assez massif. Oui. Et pourtant, c'est un véhicule voilà, qui se conduit tout seul. Si vous me permettez un parallèle qui va vous paraître surprenant dans un premier temps, mais euh, aujourd'hui, on a dans le groupe BMW une marque qui est Rolls-Royce, oui. qui est réputée pour son effet tapis volant, oui. qui est réputée pour le silence à bord et qui est réputée pour la qualité des matériaux. Et euh, pour nous, c'est le modèle chez BMW qui s'en approche le plus dans sa conception, puisque grâce à l'électrification, on a un niveau sonore extrêmement bas, qui est renforcé par des pneus spécifiques euh, qui sont anti-bruit, donc mm -hmm. anti-bruit, c'est-à-dire qui réduisent le bruit dû oui. au roulement, pour là encore réduire euh, le, le bruit à bord, et qui est accompagné par euh, différentes technologies où, euh, grâce à la suspension et grâce au, à la puissance, on a l'impression d'avoir, comme on dit euh, pour le coup chez Rolls-Royce, la puissance, il y en a assez. Elle est suffisante, c'est ouais. exactement le mot qu'on emploie. Et pour avoir tout ce qu'il faut, mais dans le tout dans un effet tapis volant que vous avez pu ressentir grâce aux équipements de, qui équipent le, le châssis. Le confort et l'insonorisation, c'est est vraiment optimisé sur, sur ces modèles-là. Tout à fait. Euh, petit, petit élément aussi sur lequel je voulais revenir oui. avec vous, l'écran incurvé comme ça, cette, cette façon, donc euh, à la sauce BMW, c'est-à-dire ouais. l'écran toujours tourné un petit peu vers le, vers le conducteur. Est-ce que c'est vers ça qu'on tend est-ce qu'on va quitter les écrans euh, euh, flottants, enfin pas flottants, mais qui sortent un petit mmh. peu, vous savez, de la, de la, oui. de la planche de bord, euh, habituelle légèrement inclinée vers, vers le conducteur, sur les gammes électriques euh, Alors euh, l'idée c'est ça, donc sur le modèle iX et sur le, la i4 que vous avez déjà vu en, en, en pré-communication, euh, pré mmh. euh, on a en effet ce, euh, donc cet écran incurvé qui est la nouvelle norme pour nos voitures électriques, qui a euh, le mérite d'avoir un, une horizontalité pour être sûr de donner l'information au bon moment, au bon endroit et dans le champ de vision. Ouais. avec trois zones, euh, peut-être ce sera encore plus simple si vous montiez à bord Allez. et euh, voilà, bon, en effet trois zones euh, de, pour euh, utiliser la voiture si je puis dire mm -hmm. on a l'affichage tête haute alors que vous ne pouvez pas voir sur l'écran ouais. mais dont j'imagine que vous avez déjà parlé ou qui projette là où on en a besoin toutes les infos nécessaires pour conduire et agir avec la voiture D'accord. on a ensuite sur cette partie d'écran là euh, toutes les données qui nous permettent d'avoir un peu plus de précision euh, sur des éléments concrets liés à l'usage de la voiture mm -hmm. mais dont on peut avoir besoin pour rouler et on a également sur cette partie là enfin la partie qui est liée à l'info divertissement oui. c'est à dire on regroupe des informations et les notions de divertissement type radio euh, euh, ou euh, Apple CarPlay notamment les choses comme ça mm -hmm. Android Auto également et pour pouvoir avoir 
sous un axe de champ de vision, donc c'est-à-dire sans danger euh, pour la route, tout ce qu'il faut sous la main. Évidemment, l'écran est tactile et c'est la raison pour laquelle on l'a incurvé vers le conducteur, pour qu'en fait, il représente la bonne distance pour pouvoir toucher l'écran, même si on doit conduire, et ne pas avoir à chercher ou à détourner la route des yeux, notamment. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le, le message clé. Et on veut quelque chose d'intuitif, d'ergonomique, et qui surtout conforte la sécurité. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas opté pour un... Pour un... Pour un écran vertical Pour un écran vertical typiquement, ouais. et euh, puisqu'à ce moment-là, il faut se baisser pour regarder l'écran. Ouais, et pour ouais. peu que certaines fonctions de la voiture ne soient utilisables qu'à travers cet écran, il y a un risque pour la sécurité qu'on ne veut pas que nos clients prennent, évidemment. Ouais. Euh, D'où la raison de cette présence d'écran qui est, je trouve, extrêmement bien intégrée, mm -hmm. donne la notion d'élargissement. Et à travers la façon dont c'est fixé sur le tableau de bord, ouais. il y a aussi un côté assez futuristique qui se dégage quand on voit de la voiture de l'extérieur et qu'on regarde de derrière le pare-brise. Et euh, voilà, c'est quelque chose de vraiment intégré pour que le client se sente vraiment dans son cocon, encore une fois. Alors, der dernière Je sais que ça fait cinq fois que vous en donnez le mot cocon, mais c'est vraiment <rire> l'objectif de, de ce le que ressentiment qu'on a. C'est le ressenti à bord. C'est le ressenti qu'on a. Euh, petit élément aussi, on revenir à la caméra. Oui. On a une caméra. On pourrait regarder un film. <rire> oui. C'est-à-dire qu'on euh, a <rire> vraiment une. C'est ultra HD. C'est de la très haute définition, en effet. Très, très haute euh, définition. Et c'est en effet avec un, une qualité de résolution et d'image euh, mmh. qui n'est pas accessible ailleurs que sur ouais. cet écran. Et euh, le but étant que l'information qui est prodiguée soit non seulement donnée au bon endroit, mais avec la meilleure qualité de précision possible. On a une navigation en, en réalité euh, augmentée. Tout à euh, fait. Je l'ai montré tout à l'heure, je l'ai filmé. Parfait. La nuit, c'est incroyable parce que c'est parce que hyper net, hyper clair. Euh, on voit bien tout la route. Fait. Euh, le travail qui a, qui a été fait là-dessus, euh, c'est ce qu'on peut faire de mieux actuellement Alors, <rire> je, je suis peut-être, si je puis dire, trop bien placé pour le dire. Ouais. Donc, mais en effet, oui, c'est le, on dit le, le best in class dans son segment, euh, puisqu'on a mis vraiment tout le savoir-faire possible pour que cette voiture fasse un gap et reste une icône, une voiture vraiment très différente qui met un nouveau standard. Très bien. Bah, écoutez, challenge réussi. Merci. Donc, euh, félicitations. On, va, on, on ressort du, du véhicule. Jean-François, on est sorti euh, de la voiture. Est-ce qu'il y a encore des éléments que, que vous voudriez nous montrer particuliers, euh, sympas bah, sur ce véhicule euh, Alors écoutez, euh, j'apprécie la question déjà, elle me plaît bien. Euh, <rire> je vais faire comme si j'étais avec euh, par exemple des clients BMW dans le showroom à La Réunion. Très bien. C'est ce que j'aurais aimé leur montrer. Okay. Du, par contre, c'est du détail, donc ouais. euh, j'espère que ça vous conviendra comme réponse. <rire> euh, J'en ai deux. Le premier, il serait à l'avant, donc ça tombe bien. Euh, Aujourd'hui, le capot de la X n'est plus du tout ouvrable. Donc pour l'utilisateur, il n'y a, a, a plus de raison d'ouvrir le capot puisque grâce à la, au moteur électrique, on n'a plus les mêmes entretiens qu'avant, etc. Donc on n'y touche plus. La seule chose du capot qui s'ouvre, finalement, c'est le logo lui-même où oui. sur pression de bouton, on peut y par ici recharger le lave-glace pour le pare-brise. Oui. Et donc ce sera la seule chose qu'on aura à, à, potentiellement à, on sera amené à, à toucher et à rajouter. Bon, ça facilite l'accessibilité euh, justement à, 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 ce, à, cette, à ce réservoir en tout cas. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc c'est le petit clin d'œil pour devant. Et l'autre côté, c'est à l'arrière. Ouais. Euh, on reste dans le niveau de détail, mais c'est quelque chose... Je vais prendre la blanche si vous voulez bien. Ça marche. Euh, c'est quelque chose que je trouve assez euh, intéressant, toujours pour cette notion de, de faire corps avec la voiture et de, de se sentir accueilli différemment. Mm -hmm. Quand, alors je vais le faire avec la main pour montrer cette fois-ci. Quand vous déverrouillez la, la voiture, et je vous demande de, de regarder, de prendre les feux si possible, oui. vous avez un, une lumière qui, se, qui, se, qui apparaît. Progressive. Pour, progressive pour montrer que vous l'avez déverrouillé. Et la même chose se fait dans l'autre sens. Pour partir. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion lumineuse. Et on est allé jusqu'à ce niveau de détail pour que là aussi, déverrouiller et verrouiller une X, ce soit pas déverrouiller n'importe ou verrouiller n'importe quelle voiture. Et c'est ces petits détails-là que je trouve assez sympa et que vous verrez, les, les personnes, je pense, seront, seront friandes. Bon, ça, ça, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de, de belles choses sur ce véhicule. Allez, dernière petite question et après, je vous laisse tranquille. Est-ce qu'on peut dire sans trembler aujourd'hui que le iX euh, tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est vraiment. Euh, le, 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 le top du top de l'électrique que vous savez faire Aujourd'hui, oui. C'est pour nous le benchmark. C'est-à-dire que c'est le modèle qui, dans son segment du SUV de catégorie supérieure, mm -hmm. répond le plus aux attentes euh, des clients pour la voiture électrique dans sa conception, dans son usage, dans son autonomie, dans ses performances et dans son, ses côtés premium. Encore une fois, qu'on est en droit d'attente de notre marque. Donc, alors, euh, la réponse est oui. Alors, et oui, justement, alors, le mot me revient. Donc, c'est vraiment le, la voiture électrique la plus aboutie de BMW à l'heure actuelle. À, à attendant, la, la i4 qui va arriver, je m'imagine, sur la même lancée. C'est ça. On profite de cette nouvelle génération pour lancer 
et remettre euh, entre guillemets tout le savoir-faire disponible aujourd'hui mmh. à la bonne place au bon endroit dans la même voiture et montrer un peu toute l'étendue de, des possibilités donc pour ça oui la, la réponse est un grand oui à votre question très bien bah écoutez merci beaucoup Jean-François pour, pour le temps que vous nous avez accordé merci pour l'invitation euh, avec euh, vraiment grand plaisir c est, c est, pour nous c'est une grande première de, de, de se déplacer jusqu'ici pour voir un véhicule comme ça en plus est, il est top BMW est une marque qui est très appréciée chez nous euh, si vous avez un mot à, à dire euh, aux, aux passionnés euh, M et BMW mmh. à La Réunion, ce serait quoi bah Écoutez, déjà, euh, sachez que le, le groupe, et je parle vraiment pour les gens qui, comme moi, sont basés à Munich, euh, travaillent avec le même soin qu'on soit le plus gros marché du monde ou La Réunion. Mmh. Et donc, euh, euh, sachez qu'il y a une implication très forte pour être sûr que l'offre prix-produit de toutes nos voitures soit adaptée au marché et aux attentes de la clientèle d'un point de vue des, des options qui sont équipées les voitures euh, je pensais l'exemple du pack sport etc on veut être sûr de cibler et de toucher les gens j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir le découvrir je vous montre du coup en exclusivité la clé du iX qui est là aussi comme à chaque nouveau gros changement dans nos voitures on fait évoluer la clé donc euh, j'invite toutes les personnes qui veulent la manipuler et la regarder de plus près à venir évidemment à la concession ou notre partenaire avec qui on avons vraiment d'excellentes relations ce sera, se fera un plaisir de, de vous renseigner, de vous les montrer dès qu'elles sont disponibles chez vous. Top, nous on attend qu'il arrive chez nous pour l'essayer sur nos routes réunionnaises également et, et avoir notre ressenti là-bas. Merci encore et puis euh, très bonne bah, continuation. Merci à vous et petite pensée au club euh, aussi M de La Réunion qui a été nouvellement créé et à qui euh, j'adresse euh, toutes mes salutations. Bon ça arrivera, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci à, vous. à bientôt. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à Jean-François Bidard pour ben, le temps qu'il nous a accordé pour répondre à nos questions et pour l'accueil qu'ils nous ont réservé chez eux à Munich. J'en profite également pour remercier une nouvelle fois BMW Réunion sans qui ce voyage n'aurait pas été possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube des vidéos dans ce style, il y en aura plein, des essais, de la découverte, bref, vous savez, vous connaissez la recette. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Motors. Ciao